ఇలాంటివి చెప్పాల్సింది నేను కదా దేశంలో మూడో ఫ్రంట్ ఏర్పాటు కావడం అనే మాట చంద్రబాబుకు చేదు వార్త ఎంత మాత్రమో కాదు కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకతను మూలాల్లోనే కలిగి ఉన్న చంద్రబాబు భాజపాను కూడా తాజాగా అమితంగా ద్వేషిస్తూనే ఉన్నారు ఇలాంటి నేపథ్యంలో మూడో కూటమికి సంబంధించిన ప్రయత్నాలను తాను ఇప్పటికే షురూ చేసినట్లుగా కొన్ని సంకేతాలను కూడా ఇచ్చారు అయితే ధాటిగా ఇలాంటి మాట మాత్రం చెప్పలేదు హఠాత్తుగా ఫ్రంట్ ఏర్పాటు కావాల్సిన అవసరం ఉన్నదంటూ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఘాటుగా ప్రకటన చేసేయడం అవసరమైతే తాను ఆ కూటమికి నాయకత్వం వహించడానికి కూడా సిద్ధమని ప్రకటించడం ఆ వెంటనే దేశంలోనే భాజపా కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక ప్రాంతీయ పార్టీల వారందరూ కేసీఆర్కు ఫోన్ చేసి అభినందనలు తెలియజేయడం మనవాడు అంటూ తాను పార్టీ శ్రేణులందరి ముందు ఘనంగా చెప్పుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ కూడా మూడో ఫ్రంట్ ఏర్పాటుకు తాను మనస్ఫూర్తిగా మద్దతు ఇస్తున్నానని ప్రకటించడము అంతటితో ఆగకుండా ఆ కూటమికి కేసీఆరే నాయకత్వం వహించాలని కూడా తాను కోరుకుంటున్నట్లు పవన్ ప్రకటించడము ఇలాంటి వరుస సంఘటనలన్నీ కూడా చంద్రబాబుకు చేదు గుళుకల్లాగే పరిణమించాయి తాను కొంచెం లేటు చేసేసరికి తన వ్యూహాలకు ఇంతటి దారుణమైన రీతిలో దెబ్బ మీద దెబ్బ పడిపోతూ ఉండడాన్ని చంద్రబాబు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి దేశంలో మూడవ కూటమి రావాలి ఆ కూటమికి నేను నేతృత్వం వహిస్తా వంటి డయలాగులు చెప్పాల్సింది నేను కదా ఇప్పుడు కేసీఆర్ తన ప్రాధాన్యాన్ని కూడా ఆక్రమించేసుకున్నాడు అనే ధోరణిలో చంద్రబాబు నాయుడు మదన పడిపోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది గతంలో నేషనల్ ఫ్రంట్ పేరుతో కాంగ్రెస్ భాజపాలతో నిమిత్తం లేని కూటమికి నాయకత్వం వహించిన చరిత్ర చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉంది అలాంటి మ్యాజిక్ను మళ్లీ రిపీట్ చేస్తా కబర్ధర్ అనే సంకేతాలతో ఆయన కేంద్రాన్ని బెదిరించాలని అనుకుంటూ ఉన్నారు కాకపోతే తాజా ఎపిసోడ్లో కేంద్రంతో ప్రతిష్టంభన ఏర్పడిన తరువాత చంద్రబాబు భాజపా వ్యతిరేకతతో దేశంలో ఉన్న ఇతర పార్టీల నేతలతో మాట్లాడినట్లుగా మాత్రం వార్తలు వస్తున్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా పరిస్థితి తిరగబడింది దేశవ్యాప్తంగా అలాంటి నాయకులందరూ కేసీఆర్తో మాట్లాడుతున్నారు తాను కూడా గత్యంతరం లేని పరిస్థితిలో కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఉండగల కూటమిలో చేరాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందా అని చంద్రబాబు లోలోన కుతకుత ఉడికిపోతున్నట్లుగా పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి